വെൽക്കം ടു ബഡായി ടോക്കീസ് ബൈ ആര്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വയൽ പെട്ടെന്ന് ഹലോ വെൽക്കം ടു കാഞ്ചീപുരം ഡോട്ട് എന്നാണ് വന്നത് എത്ര നാലിന് ശേഷം അല്ലേ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ എനിവേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ കുറേ നാൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം എൻ്റെ കട തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ വ്ളോഗാണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദു ചൂടി തിരുമ്പി വന്നിരിക്കേൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു കുറേ പേര് ഹോം ടൂർ ചെയ്യുന്ന കാണാം കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്യുന്ന കാണാം ബെഡ്റൂം ടൂറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം ഞാനും വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും എന്നോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഹോം ടൂറൊക്കെ ചെയ്യുമോ ചേച്ചി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ആക്രി അഴുക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന സ്റ്റോറിൻ്റെ ടൂർ ചെയ്ത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോർ ടൂർ ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു കാഞ്ചീവരം ഡോട്ട് ഇൻ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റോറാണ് കൊച്ചിയിലുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ സ്ഥാപനം പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ടൂറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറിലുള്ള കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ കാഞ്ചീവരം ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിനെയും ബ്രാൻഡിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പം തുടക്കം മുതൽ പറയണ്ടേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വ്ളോഗ് നീണ്ടു പോകുമെന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാത്തത് ബട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ സി നമ്മളെല്ലാവരും പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് എ വെരി ബാഡ് ബ്രേക്കപ്പ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഭയങ്കര ട്രൊമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു ആസ് എൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിച്ച രീതി വളരെ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയുന്നില്ല അപ്പം എനിക്കെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ഡോ ഐ ഡോ ഫീൽ ഗുഡ് എ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ യുനോ അയാൾ എന്നോട് ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ദ്രോഹമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൽ സംഭവിച്ച ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് കാഞ്ചീവരം ഡോട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സാരികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരികൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രേസുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഉടുക്കുന്നതിലല്ല എനിക്കത് കാണാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് സാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലാ ബ്ലാൻഡല്ല ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതൊരു കുറേ നാളായിട്ട് ഈ തോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആണ് ഈ തോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളാണ് എന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഹി ഗേവ് മീ ദറ്റ് മോറൽ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഐ എം ദയർ വിത്ത് യു എന്ന് പറയുകയും ഇതിനൊരു തുടക്കത്തിന് എനിക്ക് അതായത് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഡൺ എനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ടു മീ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് അല്ല തന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന സാധനത്തിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ അയക്കാനായിട്ട് അയാൾ തന്ന ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഒരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു ട്രാവൽഡ് വിത്ത് മീ ടു കാഞ്ചീപുരം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു കാഞ്ചീപുരം ഡയറക്ട്ലി പോകുന്നു വീവേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ ഇസ
ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബിസിനസ് മാൻ ആൻഡ് ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കുറേയൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ആൻഡ് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് കടയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കാഞ്ചീപുരം നമ്മൾ ശരിക്കും ഓൺലൈനാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ആകെ ആ ഏഴോ എട്ടോ സാരിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണിത് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഏഴോ എട്ടോ പട്ട് സാരി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ അന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഖുഷിയാണ് ഖുഷിയാന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്ര സൊ ഇവിടെ ഞാനിരിക്കും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഖുഷി ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ സാരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ബ്രദറൻ ലോയും കൂടി ലൈവ് വീഡിയോ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ച് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഇന്നതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോറിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബുട്ടീക്ക് ഉണ്ട് അറോയ ബൈ ആര്യ ആൻഡ് രശ്മി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വോൾ പോർഷനിലാണ് ആദ്യം നമ്മളിത് ഡിസ്പ്ലേ വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു എന്താ പറയുക അറോയുമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ചീപുരത്തിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാക്കനാട് അത്താണി അത്താണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കൊച്ചിയിൽ രണ്ട് അത്താണി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കാക്കനാട് അത്താണിയാണ് കാക്കനാട് അത്താണിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ഇരിക്കുന്നത് ശോഭാസ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് താഴെ ആസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫാർമസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന കടയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി കാഞ്ചീപുരം ഡോട്ടിൻ ഏതൊരു ഷോപ്പിലും ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും മേജർ കൺസേൺ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം സഹായിച്ച് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷോപ്പിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ഇടവഴിയിൽ ഈ ഇടവഴിയിൽ നേരെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഷോബാസ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോർഡ് കാണാം ആൻഡ് അതൊരു ഓപ്പൺ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ പോലെയാണ് ഒരു ഗേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ഇത് ഫുൾ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് സുഖമായിട്ടൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് കാർസ് അറ്റ് എ ടൈം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ യെസ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കാഞ്ചീപുരം ഡോട്ട് ഇൻലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ ദാ അവിടെ ഒരു ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ഇട്ട കടയാണ് നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ആരാ കണ്ടോ ഹായ് പറയൂ കൈയും കാലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂസിൻ്റെ പേരെന്നായിരുന്നു അയ്യോ ഇത് ഗിരിജ ഗിരിജയും ഇതാരായിരുന്നു അയ്യോ മറന്നു കേട്ടോ ഗിരിജയും തൽക്കാലം നമുക്ക് വനജാന്ന് വിളിക്കാം വനജയും ഗിരിജയുമാണ് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കടയുടെ നടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സുന്ദരികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഗിരിജ എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സിൽക്ക് ലിനൻ്റെ സാരിയാണ് വനജ എടുത്തേക്കുന്നത് ടസർ സിൽക്കിൻ്റെ സാരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ സാരിയും ഇവർക്ക് ഉടുപ്പിച്ച് നിർത്തും ഓക്കെ ഇവരാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് കടയുടെ നടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം കാഞ്ചീപുരം ഡോട്ട് ഇൻ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുത ജീവി ഇരിക്കുന്ന കാണാം ഈ ജീവിയെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പല ബ്ലോഗിലും സ്ഥിരമായി കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ കുമ്പിടി ഇതവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുട്ടി എന്ത് പണിയെടുക്കും ഈ കടയിലെ എല്ലാ പണികളും എടുക്കുന്നതും ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെയറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ 
താങ്ക് യു സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ വരുന്നവർക്ക് വൻ എന്റർടൈൻമെന്റുമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സാധനം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയണം ബിക്കോസ് ഇത് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിനകത്താണ് ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് പൊട്ടിക്കുന്നത് റെസിനോവേഷൻ റെസിനോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ആ ബ്രാൻഡ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടാഗ് ചെയ്തേക്കാം ആ കുട്ടി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷീസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാണ് ഈ സാധനം ക്യു ആർ കോഡാണ് അപ്പൊ അത് ഇതാക്കണ്ട ഭയങ്കര രസമായിട്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ജിപേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും സൂപ്പർ പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തോളൂ ഇട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഭയങ്കര രസമാണ് തിരിച്ചറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കൂടി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ റിവ്യൂ ഇടാനുള്ള ക്യു ആർ കോഡാണ് ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ ഇടാനുള്ള ക്യു ആർ കോഡാണ് പിന്നെ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പോകാൻ കഴിയും ഹായ് മോട്ട് മോയൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ള കടയാണ് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയതായിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ഡെക്കറേഷൻ പീസായിട്ട് വെച്ചു അപ്പം അതങ്ങിരുന്നോളൂ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അരീന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ് അരീന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലെ സിബിച്ചേട്ടൻ സിബിച്ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിബിച്ചേട്ടൻ അടിപൊളിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഷിബ്ല ഫറയില്ലേ ഷിബ്ല ഫറയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയും വേണം ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഈ കളർ തീം ആണ് വേണ്ടത് എല്ലാം എല്ലാം പക്ക പക്കയായിട്ട് അവർ ചെയ്തു തന്നു വെരി ഹാപ്പി അതുപോലെ വേറൊരു ടീമിനെയും കൂടെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് ഈ ഷാൻഡിലിയർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ഷാൻഡിലിയർ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പീസാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കളർ തീം ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം കുറേ പിൻ ഇൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഒരു സീലിംഗ് അടക്കം ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മാച്ചായിട്ട് പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാനത് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവരോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഷാൻഡ്ലിയർ സെൻറ്റർ പീസ് ഒരു ഷാൻഡ്ലിയർ എന്തായാലും കടയിലത്തേക്ക് വേണം ഈ നമ്മൾ സഭ്യസാച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണേ അപ്പം അവരുടെ ഒക്കെ ഷോറൂം ഫുള്ള് ഷാൻഡ്ലിയർ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു ഷാൻഡ്ലിയർ തൂക്കിയിടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷാൻഡ്ലിയർ അങ്ങനെ തപ്പി നടന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്ലൂ ടിൻ്റ് ഉള്ള ഷാൻഡ്ലിയർ തന്നെ കിട്ടി ഞാൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതല്ലായിരുന്നു ഈ ബ്ലൂ കളറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പോയി നോക്കിയപ്പം ഈ കളർ വന്ന് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കി ഇത് സിൽവൻ ലൈറ്റ്സ് സിൽവൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഷാൻഡ്ലിയർ ഷാൻഡ്ലിയർ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റോറിനകത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ഫുള്ള് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിൽവർ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കർണാടകയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിറർ ഒരു അടിപൊളി മിറർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും മിറർ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ടീമിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് ബിക്കോസ് യുനോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ നല്
ഈ എന്താ പറയുക തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സാരി കടകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ബെഡിൽ ലൈക്ക് വിരിച്ചിട്ടാണ് സാരി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഐ മീൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കടയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ സാരി കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സാരിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിച്ച് കാണിക്കും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യുർ കാഞ്ചീപുരം പട്ടിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറേ സോൾഡ് ഔട്ടായി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് ഇത് അത്രയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കടയിൽ കാണുന്ന ഓരോ സാരിയും ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാരികളാണ് പല സോഴ്സസ് ഉണ്ട് പട്ടെല്ലാം തന്നെ കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്ന് ഈ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് കാഞ്ചീപുരത്തെ വീവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബനാറസിൽ വീവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ബനാറസി സാരീസ് ഇത് പ്യുർ ബനാറസി കത്താൻ ബനാറസി ഖഡ്ഡി ജോർജറ്റ് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് സാരീസും നമ്മളിവിടെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി മെല്ലെ മെല്ലെ വലുതാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസുകളാണ് അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള കുറേ ഭംഗിയുള്ള പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ തപ്പി തപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കണ്ടോ അതായത് ബേസിക്കലി എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കും സോ ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് മീ ഇൻ എവ്രി സാരി ഇൻ ദ സ്റ്റോർ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ ഇതെല്ലാം പട്ട് പട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് നോർമൽ റെഗുലർ വെയർ സാരീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കളക്ഷൻ കുറവാണ് സോൾഡ് ഔട്ടായി നമ്മൾ അടുത്ത സാധനം ഓൺ ദ വേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ റെഗുലർ വെയർ സാരികളാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കും സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതായത് ആര്യയുടെ ബ്രാൻഡാണ് ആര്യ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തൊട്ടുള്ള സാരികളാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ഈ സാരിയൊക്കെ ആസാം സിൽക്ക് എന്ന് പറയും രണ്ടായിരം ആ റേഞ്ച് വരുന്ന പോലെയാണ് പിന്നെ അതെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ സാരി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് റാക്സും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഹാങ്ങിങ്സും ഉള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് ഞാൻ ഒരു റെഗുലർ വെയർ സാരീസ് അതുപോലെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സാരീസാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള സാരികളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടോ പാർട്ടി വെയർ ടൈപ്പ് ജോർജറ്റിൻ്റെ സാരികളുണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇങ്ങനത്തെ സാരികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്രേപ്പ് സിൽക്ക് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വീവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാരികളാണ് ഇതിലൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാരികളാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇതേ പിന്നെ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് മൽക്കോട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള സാരീസാണ് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാങ് ചെയ്തും ഇടാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തും വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റാക്സ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ അതാ കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക ഇത് സാരി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലാം കളക്ഷനിലുള്ള സാരിയാണ് ഈ ഒരു പീസും കൂടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ
കാഞ്ചീവരത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡലിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ലൈവ് വരാറുണ്ട് ആ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമല്ലോ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ സാരികൾ വിരിച്ച് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാരി ഈ ടേബിളിൽ എങ്ങനെ വിരിച്ച് കാണിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ഈ സാരിയുടെ പല്ലു ഇതാണ് ബ്ലൗസ് പീസ് ഇതാണ് ബോഡി കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഓൺലൈനിൽ അതായത് വീഡിയോ കോൾ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുത്തി കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ ടേബിളിൽ വിരിച്ച് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാരീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ടേബിൾ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കോണർ ആട്ടോ ഈ കോണർ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിജിത്തേട്ടനാണ് വിജിത് നായരുടെ ഐഡിയ ആണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടി മാത്രം ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വിജിത് നായരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന ലൈറ്റാണത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ലൈറ്റാണത് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫോട്ടോസിലും നിങ്ങൾ കാഞ്ചീവരത്തിൻ്റെ ചില റീൽസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോണർ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും റീൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോണർ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കോണർ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോട്ട്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പോട്ടാണ് സൂപ്പർ പോട്ട്സ് ആട്ടോ ഈ പോട്ട്സ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിടാം ആ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലംസി ആണ് പക്ഷേ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ പോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചിലപ്പം കല്യാണ പാർട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണിത് പ്ലസ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഷൂട്ട്സോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയ്ക്ക് വേറെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അരീന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ പട്ട് സാരിയുടെ ബോക്സുകളാണ് നമ്മളിതെല്ലാം സിൽക്ക് സാരി ബോക്സിലാക്കിയേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോക്സസ് അടുക്കി 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 വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കുറേ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോക്സ് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ ചവറ് പോലെ ഈ ഏരിയയിൽ കുറേ ബോക്സ് ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതാണ് കുട്ടിയേണി കുട്ടിയേണി എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്ന സാരികൾ എടുക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഏണിയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് എന്നാലും ഇവിടെ കയ്യെത്തും എനിക്ക് എന്നെപ്പോലെ പൊക്കമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടിയേണി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഇരിക്കണത് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് റെഡി ആയിട്ട് ഇതിനി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറിയർ ചേട്ടൻ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ആ പിന്നെ ഈ ഒരു വാള് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കണമെങ്കിലോ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തും ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ചെറിയ സ്പേസിനകത്ത് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വാള് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അതായത് വാൾ പേപ്പർ ആണ് ഈ വാൾ പേപ്പർ വേറെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു വേറെ രീതിയിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വെട്ടി കാഞ്ചീപുരം സാരി വന്നിരിപ്പുണ്ട് തുറക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനി തുറക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ഈ കട
വെൽക്കം ടു മൈ പാൻട്രി ബിരു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പാൻട്രി ഏരിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പാൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ആക്ച്വലി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കാറേയില്ല ഇത് പെർമനൻ്റ്ലി ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അലമാര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അലമാര എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ചൂല് മോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണതാണ് ലൈക്ക് ഈ ഇത് ജിപ്സമാണ് വോളല്ല കോൺക്രീറ്റ് അല്ല ജിപ്സം ബോർഡിൽ നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മുകളിലത്തെ ഏരിയ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഏരിയ പോലെ അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ്മെൻസിന് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വെള്ളം നമ്മൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസെറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ കടയിൽ ഇത്രയും വലിയ കോഫി മെഷീനൊക്കെ എന്തിനാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചായിരുന്നു വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും ജ്വല്ലറിയിലും ഒക്കെ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷെ സത്യം പറയാലോ സാരീനെക്കാളും ചെലവുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ ഈ കോഫി മെഷീനാണ് ഡെയിലി ഇഷ്ടം പോലെ കോഫിയും ചായയും ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ കോഫി മെഷീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ കട്ട്ലറീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനുള്ള സിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വാഷ്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ദ പാൻട്രി ഏരിയ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഹിയർ ഇനി ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയ ലാസ്റ്റ് സ്ഥലം കൂടി കാണിച്ചു തരാം സേവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഓ യെസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ചെയർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെയറല്ലേ ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ലൗഞ്ച് ഈ ഈ ഒരു കോർണർ വെയ്റ്റിംഗ് കോർണർ പോലെ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ പെട്ടികൾ വെക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ക്ലംസിയായി ഈ ഈ ഫേർണിച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതും പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ചെയർസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് തൊട്ട് താഴെ അപ്പുറത്തൊരു കടയുണ്ട് ഒരു ഫർണിച്ചർ കട താജ് ഫർണിഷിങ്സ് എന്നാണ് പേര് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചേട്ടൻ അതുപോലെ ചെയ്ത് തന്നു അടിപൊളി വർക്കായിരുന്നു പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ചെറിയ കടയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തരും വെരി നൈസ് ഫർണിച്ചർ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഭാര്യമാരൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്കിളുമാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സ്പേസാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ സീറ്റിംഗ് ഏരിയയുടെ താഴെ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കൊറിയർ അയക്കാനുള്ള കവറും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഏരിയ വെൽക്കം ടു ദ ഓഫീസ് റൂം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ പൊൻ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓഫീസ് റൂം കറങ്ങുന്ന കസേര കറങ്ങുന്ന കസേര ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് റൂം വേണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഫൈനലി നമ്മൾ സാധിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കറങ്ങുന്ന കസേരയുണ്ട് ഗൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ഓഫീസ് റൂമാണ് ഇതിന് ഇനിയും ഉടമസ്ഥരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സി ഇ ഒ ഇനി ഒരു സി ഇ ഒ ഒ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി എഫ് ഒ ഉണ്ട് സി എഫ് ഒയുടെ സി ഇ ഒയുടെ ഒക്കെ ഓഫീസ് റൂം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു ഓഫീസ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തു കളർ തീം നമ്മൾ സെയിം ആ
എനിക്ക് ഇതാ കുട്ടി ചെയ്ത് തന്നതാ കേട്ടോ ബസ് ഇന്നോവേഷൻ ഇതാണേ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ആ ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ സെയിം അവർ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പൂജ പൂജ ഏരിയ എന്ന് പറയാം ലൈക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം സിബി ചേട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തു തന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാരാന്ന് അറിയാമല്ലോ സതീഷ് ബാബു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സതീഷ് ബാബുവാണ് മെയിൻ ആള് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എനിക്കിത് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അച്ഛനാണ് ഓഫീസിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ വിജയ് വിജയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫിസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഗണപതി ഭഗവാനുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തിയായിരുന്നു വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഓഫീസ് ഏരിയ ദിസ് ഇസ് ദ ഓഫീസ് റൂം ആൻഡ് അബ്ബേ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാരീസ് അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കവർ വരുന്നത് കാഞ്ചീവരത്തിൻ്റെ കവർ ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു കവർ ഇതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ലേ ലൈക്ക് വൽ ഇപ്പം അഞ്ചാറ് സാരികളൊക്കെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ വെഡിങ് ടീം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കവർ കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കവേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഹാങ്കേഴ്സ് കൊറിയേഴ്സ് കൊറിയർ കവേഴ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓഫീസിലെ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ചീവരം ഈ സ്റ്റോറിൽ പുറത്ത് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റ ആളെ ഉള്ളൂ ഈ കടയിൽ അത് സുന്ദ ചേച്ചിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് കടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സുന്ദ ചേച്ചി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതും സാരി ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സുന്ദ ചേച്ചി ആയിരിക്കും സുന്ദ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ മെയിൻ ആൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ കാഞ്ചീവരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ലൈക്ക് എന്താ ഞാൻ പറയുക ഇപ്പം ഈ ഇവിടുത്തെ കടയുടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദ വേ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ഐഡിയാസ് തരിക എല്ലാവരും ഞാൻ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവരാരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എല്ലാവരും എവ്രി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ വാസ് ഇയർ പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ട് വന്ന ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത ആൾ ഇവിടെ ഹാജരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആൻഡ് യാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഏഴെട്ട് സാരി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ഷോപ്പാണ് ഒരു ഷോപ്പല്ല ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ വന്നത് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്കും എൻ്റെ ടൈം പാഷൻ സ്വെറ്റ് ബ്ലഡ് സത്യം പറയലും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പാഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ചെറിയ രീതി എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര യമകണ്ഠമായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ടേക്ക് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈമും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മണി ഇസ് സെക്കൻഡറി ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ കാണിക്കാം പക്ഷേ അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കേട്ടോ കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ദിസ് ഏരിയ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫുള്ള് ഇവിടെ നോർമൽ ടൈലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഭംഗി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ മാറ്റൊക്കെ ഇട്ട്
ഇത് ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഈ കടയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഞാൻ പേഴ്സണലി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം ഈ ഈ കടയ്ക്കകത്തുള്ള ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വരൂ കടയിലേക്ക് വരൂ ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കളക്ഷനൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം അപ്പം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ടൂർ ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈവായിട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും സോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ